மாணவ மாணவிய செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஸ்வின் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம் வர தேர்ஸ்டே நடக்க இருக்கு ஸோ இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் டோட்டலாகவே தேர்ட்டிக்கு கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது இதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் இதே கொஷின்ஸ் தான் அப்படியே இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரும் பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த லெவலில் அவங்க வந்து ரிப்பீட்டட் அமௌண்ட்டில் தான் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தரவாக அனலைஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறோம் லாஸ்ட் இயர் பேட்ச்க்கும் இதே கொஷின்ஸ் தான் சொல்லியிருந்தோம் அது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்துருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதை நம்பி படிக்கலாம் அதுக்கான கேரண்டியை நான் தரேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் கால் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ரைட் நோட் ஆன் பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப் அண்ட் வித் டைப் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் அடுத்தது எல்இஜிபி ரூல் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஸ்கோப் இருக்குது இதுக்கப்புறமா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் தான் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் சர்ச்சிங் அண்ட் சார்ட்டிங் இதில் வந்து எல்லா டெக்னிக்ஸுமே லைட்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக அந்த அல்கோரிதம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிளுமே பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக எக்ஸாம்பிள் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே எக்ஸாம்பிளை முக்கியமாக பார்த்துட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட சும்மா பேசிக்காக ஓன் வேர்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சர்ச்சிங் அண்ட் சார்ட்டிங் எல்லாமே ஸோ பிரச்சனை இல்லை அடுத்ததான் இப்போ பைத்தான் இப்போ இருந்து தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இன்புட் அண்ட் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே நீட்டாக பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி முக்கியமாக நம்ம வந்து பைத்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கேட்டு வைப்பாங்க லைக் ஆப்ரேட்டர்ஸை வந்து கொடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு அஞ்சு சம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கான அவுட்புட்டை வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு பைத்தானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டோக்கன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அது கம்பல்சரி கொஷின்ஸ்க்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்சோ ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸாக கேட்குறப்பவும் அதுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ திடீர்னு ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ஒரு அஞ்சு கொடுத்து ஃப்ளோர் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க சீல் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் புக்கில் இருக்க எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸ் டோக்கன்ஸ் இதை பற்றியும் தியரட்டிக்கலாகவும் படிச்சுக்கோங்க அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் எப்படி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் லெசனில் எல்லா லூப்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக ஃபார் லூப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது அடிக்கடி வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் எல்லா லூப்ஸும் நம்ம வந்து கம்பல்சரியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததா ஃபங்க்ஷன் யூசிங் லைப்ரரிஸ் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அது ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே சின்டாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது இல்லைன்னா ஒன் மார்க் அதுக்குன்னு குறைச்சிருவாங்க ஸோ எல்லா கொஷின்ஸுமே சின்டாக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் எயித் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுவுமே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு அஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸாக கூட கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லை ஓப்பனாகவே வந்து ரைட் எனி ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட உங்களுக்கு வந்து கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஆஃப் அது இருந்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுனா போதும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் நமக்கு வந்து கேட்க மாட்டாங்க பேசிக்கா இருக்கிறத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஆரஞ்ச் கலர் அதில் இருந்து தான் கேட்பாங்க அடுத்து செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கப்புறம் நமக்கு டிபிஎம்எஸ் அந்த சைடு வருது ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா மாடல் அதுக்கப்புறமா லெவன்த் லெசனில் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் அப்புறம் டிபிஎம்எஸ்க்கும் ஆர் டிபிஎம்எஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அப்புறமா ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அண்ட் டிபிஎம்எஸ் எக்ஸல் வெர்சஸ் சிஎஸ்வி ஸோ எல்லாமே ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனாலே போதும் நீங்கள் ஒரு ஏழு பாயிண்ட் லெவலுக்கு படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து போதும் இதுக்கப்புறம் ரூல்ஸ் டு பி ஃபாலோ டு ஃபார்மேட் டேட்டா இன் அ சிஎஸ்வி ஃபைல் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு ரீட் அ ஃபைல் இன் பைத்தான் அதுக்கப்புறம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் ஓவர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படி கேட்டாலும் ஓகே இல்லை பைத்தான் வெர்சஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு கேட்டாலுமே ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரே கான்டென்ட் தான் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததா டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஹிஸ்டோகிராம் அண்ட் பார் கிராஃப்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதர் டைப்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் அந்த கிராஃப்ஸையும் ஒரு டைம் டக்கன் பார்த்துருங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பேசிக்கான லெவலில் தான் நமக்கு இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஹவ் வில் யூ 